వాక్యాన్ని విందాం చెన్నై నుంచి దైవజనుడు సమీర్ జి అబ్రహాం గారు అంకుల్ గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు అంకుల్ ఆంగ్లంలో దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు ఆ హైదరాబాద్ నుంచి మన ప్రియ సహోదరుడు రాజేశ్ బాబు గారు తెలుగులో అనువాదం చేస్తారు అంకుల్ వందనాలు రాజేష్ బాబు వందనాలు వందనాలు గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ to god be the glory and honor and as we study the word this morning pravin yesu christ namu andariki kuda undanalu aa yodaya kala samayam mundu devuni vakyanni manam dhyanam cheyachundaga samastha ghanata mahima prabhavamulu devunike chillunu gaaka i want to thank uh, brother barnabas i want to thank all the elders of uh, mamre brother and christian assembly for having invited me to share the word this morning ఈ ఉదయకాలం వేళ వాక్య పరిచర్ నిమిత్తం ఆహ్వానించిన సహోదరు బర్నబాస్ గారు అదేవిధంగా స్థానిక సంఘ పెద్దలకు మమ్మరే బ్రదర్ అసెంబ్లీ సంఘ సభ్యులందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను I have a special message for each one of you from the book of Jeremiah. ఈ రీతిగా Zoom లో వాక్య పరిచయం చేయటం కొద్ది కాలంగా చేయట్లేదు చాలా కాలం తర్వాత వచ్చాను ఒక కాల సమయంలో వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం ఇర్మియా గ్రంథంలో కొన్ని మాటలు చూద్దాం. All right. Uh, the question or the head for this morning's message is excuses are not for God's children. No, uh, uncle your video is getting stuck uncle. sorry uh, your your audio is getting stuck my audio is getting stuck yeah oh, it's, can you, it's better now you now? yes sir yeah. all right now what i what i uh, was telling you is the caption for this morning's message is excuses are not for god's children odikala sambandhu mana yokka vakya dhyananiki amsham emitante devuni bidalaku saakulu anevi tagavu all right now turn with me to jeremiah chapter 1 it me agrandamo madhya adhyayamo this is a problem with my all right okay okay so uh, jeremiah chapter 1 let's read verses 4 to 14 Uh, and verses 17 to 19 20 grandamo nalugo modati adhyayamo nalugu nunchi 14 vachanalu tarvata 17 nunchi 19 vachanalu varaku chadukundam all right instead of reading let me walk you through that because uh, that will take some time so i'm going to walk you through uh, what is contained in these uh, verses చదవటానికి బదులుగా ఈ యొక్క వచనాల్లో ఏమి పేర్కొనబడిందో నేను ఆ వచనాల విషయాలు మీకు వివరిస్తూ ఉన్నాను కొన్ని ప్రశ్నలు మీకు వేస్తాను జవాబు అయితే ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు మీ మట్టుకు మీరే ఆలోచన చేయండి The first question is how many of us have not made any excuse so far in our life? మొదటి ప్రశ్న మన జీవితాల్లో ఇప్పటి వరకు ఏ సాకులు కూడా చెప్పని వారు ఎవరు? All right now the second question when do we make an excuse? రెండోది ఈ సాకులు అనేది మనం ఎప్పుడు చెప్తాం? The third question is why do we make an excuse? మూడవది ఎందు కొరకు మనం సాకులు చెప్పేవారంగా ఉంటాం ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పమని ఇప్పుడే చెప్పట్లేదు కానీ మీకు మీరే ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పుకోండి దేవుడు మనకు ఎంతో సవాలుతో కూడిన పనులు కానివ్వండి పరిచయ గాని అప్పగించవచ్చు బట్ వెన్ హీ కాల్స్ అస్ ఫర్ అ వర్క్ ఆర్ అ మినిస్ట్రీ హీ ఎక్విప్స్ అస్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ 
when we handle that ministry tane eppudaithe manu aa panini gaani paricharana gaani cheyadaniki munduku vastamo aa paniki paricharaku avasaramaina samastha vishayalanu devudu manaku labhyanga unchtadu sometimes when we come to ministry we feel like discontinuing we feel like saying oh, okay i don't want this ministry i'm not able to do it it's so difficult and challenging so i want to quit this work or this ministry which the lord has given చాలా సందర్భాల్లో పనికి కానీ పరిచయం కానీ మనం వచ్చినప్పుడు ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది ఇబ్బందిగా ఉంది నేను పని చేయలేకపోతున్నాను నేను వెళ్ళిపోతాను అన్న ధోరణికి అనేకులు వస్తారు కానీ ఒక విషయం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఏమిటి అనగా దేవుడు ఒక పరిచయకు మనల్ని పిలిచినప్పుడు ఆ పరిచరంలో మనము ఆ కొనసాగిస్తున్నప్పుడు ఆ పరిచరంలో కొనసాగింపు కోసం దేవుడు మనకు కావాల్సిన శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా అనుగురించే దేవుడు కేవలం అది మనకు మనమే అనుకుంటాం అయ్యో నేను చేయలేనే నాకు ఎంత సామర్థ్యం లేదే అని మానసికంగా మనకు మనమే అనుకునే ఇబ్బంది అది కానీ దేవుడు మాత్రం పిలిచిన పనిని చేయడానికి కావాల్సిన సామర్థ్యతను సమస్తము కూడా మనకు లభ్యంగానే ఉంచి ఆ పనికి పిలిచారు ఐఎమ్ షూర్ యూ అగ్రీ విత్ మీ దట్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ గుడ్ అట్ మేకింగ్ ఎక్స్క్యూజెస్ మీ అందరూ కూడా నాతో కూడా ఏకీభవించి చెప్పాల్సిన మాట ఏంటంటే మనం అందరం సాకులు చెప్పటంలో ఎంతో నైపుణ్యత కలిగిన వాళ్ళం స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ యాడమ్ అండ్ ఈవ్ యాడమ్ యాడమ్ మేడ్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్ వెన్ ద లార్డ్ కాల్ దెమ్ అండ్ ఆస్ టెమ్ వాట్ హ్యాపెన్ హౌ డిడ్ యు నో దట్ యు ఆర్ నేకర్ దెన్ హీ పాయింటెడ్ ఫింగర్ అట్ హిస్ వైఫ్ ఈవ్ సో ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ ఆన్ వర్డ్స్ హీ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఎక్స్క్యూజెస్ మన పితృలైన ఆదాము అవ్వలను గమనించినప్పుడు ఆదామును కూడా నీవు దిగంబరి అని నీకు తెలిపిన వాడు ఎవడు అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు నుంచే ఈ సాకులు చెప్పడం వేరే వాళ్ళ మీద మాట్లాడటం అనేది ప్రారంభమైంది ఒక పనికి గాని పరిచర్య గాని ప్రభు మనం పిలిచినప్పుడు మనం సర్వసాధారణ అనుకునే మాట ఏమిటంటే అది సువార్తుకుని పని ఇది నా పని కాదు అన్న భావన ఉంటుంది చాలా సందర్భాల్లో దేవుడు మనం పిలిచినప్పుడు ఇది నా వరం గాదులే అనుకుంటాం లేక ఇంకో కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు పిలిచే వ్యక్తిని బట్టి ఆ వ్యక్తి ఏమనుకుంటాడు దీనికి దీని చాలా ఎవరు వస్తుంది లేక చాలా నేను వృద్ధుడును నేను దీన్ని పనికిరాను అని మనం అనుకుంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో మనం అనుకునే మాట ఏమిటంటే దేవుడు మన లే పనికి అయితే పిలుస్తాడో మనం అనుకుంటాము ఈ పని నేను ముందుగానే చేశాను కదా వేరే వారిని పిలవనివ్వలేదులే అనుకుంటాం అంకుల్ బెటర్ అంకుల్ ఇట్స్ బెటర్ ఇట్స్ ఫైన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్ ఇస్ ఫ్లక్చువేటింగ్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే brother can you hear me yes uncle you can hear you can hear yes 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 right. there's some problem with my volume okay can you hear me now yes uncle i can hear all right all right okay all right okay now in our reference today uh, that i told you from verses uh, chapter 1 verses 4 to 14 and verses 17 to 19 jeremiah is giving all kinds of excuses when god called him to be a prophet ode kala samudha manam chadukuni irmiya grantham modata adhyam 4 nunchi 14 17 nunchi 19 lo irmiya devudu pilichina paniki pravakta paniki raakunda cheppavalsina saakulanni cheptu unnadu generally jeremiah's excuses are our excuses sarvasaadharanamga irmiya cheppe saakulu mana saakulu lage unnai 
because we give those excuses uh, with the result that we don't want to listen to what god wants us to do ee saakulu ela gunnay ante devudu edaithe cheyamani cheptunado aa cheppina panini cheyakunda untaniki peda chevina pettani kuda saakulu cheptu unnam but remember from the life of jeremiah and this particular chapter we're going to learn that for every excuse jeremiah was giving god was supporting him with a particular promise aithe pratyekanga ikkada irimiya cheppe prathi saaku lo kuda irimiya ku devudu oka vaagdhanam dwara haami isthu unnadu dear brothers and sisters i want all of us to remember that god has a purpose for every one of us prilara manandaru gurtu kuchina maata మన అందరి కోసము ఒక్కొక్కరికి దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది అండ్ హీ వాంట్స్ టు పర్ఫార్మ్ సంథింగ్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ద్వారా దేవుడు తన పనిని జరిగించాలని నిష్పడుతూ ఉన్నాడు ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ అస్ థింక్ దట్ ఓ ఐ ఎమ్ వెరీ స్మాల్ ఐ ఎమ్ వెరీ యంగ్ ఆర్ ఐఎమ్ టూ ఓల్డ్ ఓర్ ఐఎమ్ జస్ట్ అ సిస్టర్ అట్ హోమ్ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఇఫ్ వి థింక్ గాడ్ కెన్ డూ నథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యూ యూ ఆర్ మిస్టేక్ ఒకవేళ నేను యవనస్తుడను పిల్లవాడను వృద్ధుడును కేవలం స్త్రీని మాత్రమే ఇంట్లో ఉన్న వారిను దేవుడు ఏం చేయలేడు లే నా ద్వారా అనుకుంటే మనం చాలా తప్పుగా ఆలోచించారు మొదటి అధ్యాయంలో ఇర్మియా ఏ సాకులు చెప్పాడు ఆ ప్రతి సాకు కూడా దేవుడు మరలా తిరిగి తన వాగ్దానం ద్వారా తనకు హామీ ఇస్తూ భరోసా ఏ రీతిగా ఇచ్చాడో మనం చూడబోతాం సో ద ఫస్ట్ ఎక్స్క్యూస్ దట్ జర్మియా గేవ్ ఇస్ ద టాస్క్ ఇస్ సో ఛాలెంజింగ్ ద టాస్క్ ఇస్ సో డిమాండింగ్ మొట్టమొదటి సాక్ ఏం చెప్పాడు అని అంటే ఇర్మియా దేవుడు ఇచ్చిన పని అనేది ఎంతో సవాల్ తో కూడింది ఇర్మియా మొదటి అధ్యాయము ఐదవ వచనం గర్భములో నేను నిన్ను రూపింపక మునిపే నిన్ను ఎరిగి తిని నీవు గర్భము నుండి బయలు పడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించి తిని జనములకు ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించి తిని హియర్ వి సీ దట్ గాడ్ హ్యాడ్ కాల్డ్ ప్రాఫెట్ కాల్ జరమియా టు బి అ ప్రాఫెట్ టు ద నేషన్స్ ఇర్మియా జనములకు ప్రవక్తగా ఉండటకు దేవుడు నిహో ఆయనను నియమించాడు You see Jeremiah was not called to be a priest like his father or grandfather. Jeremiah ka tanri tata vale yajukuniga undataniki pilavaledu devudu. Now read the first verse of chapter 1. Modati adhyaya modati vachanam Benyaminu desamandali anathavathulo kaapuramunna yajukulalo okadai. You see he yeah he comes from a family of priests. Chudandi yajukula kutumbam nunchi vachadu Jeremiah but what what was god calling him god was not calling him to be a priest but god called him with a different job totally unexpected by jeremiah to be a prophet aithe aidha vachanamlo yajugana gonadaniki pelavaledu taanu uhinchini vere kotta pani ki pravakta ga undutaku devudu nirmi ani pilustunadu quite often god gives a job with a calling which is entirely different from what your father your grandfather or your family has been doing he gives you a different and very challenging ministry or task chaala sandarbhalo devudu manalanu edaina paniki paricharaku pilichinatlayite appudu varaku chese vidhanalaku bhinnanga lekapothe vruttiki bhinnanga paniki bhinnanga devudu manalanu pilustadu you see uh, a prophet was a chosen and authorized spokesperson for god గమనించండి ప్రవక్త దేవుని చేత ఎన్ను కొనబడిన దేవుని ద్వారా అధికారికంగా మాట్లాడే ఒక వ్యక్తి దేవుని మాటలను ప్రజలకు తెలియజేసే వ్యక్తి ప్రవక్త క్వైట్ ఆఫెన్ వెన్ వి థింక్ ఆఫ్ అ ప్రాఫెట్ వి ఆర్ యూస్ టు థింకింగ్ దట్ హీ టాక్స్ ఓన్లీ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ ప్రవక్త అనే మాట ఆలోచన చేస్తే చాలా సార్లు కేవలం భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడే వ్యక్తి అని అనుకుంటాం but we must remember that when a prophet spoke a message he spoke to the present people so that their future can be changed chaala sandarbhallo pravakta maatladinappudu prasthuta kaalamlo unna janulatho maatladadu vaaritho maatladadu kaaranam vaari yokka bhavishyattu maarpu chendutundi ani normally when a prophet speaks he exposes people's sins and then calls them back to their 
original covenant responsibilities that they had with god chaala saalu pravakta maatladanappudu janulu chesina tappidala paapalanu varini oppipa chestu marala poda paatha kaalamlo devunito kaligina nibandhananu marala danni samam cheyadam kosam aa sthiti gathulaku marala teesukelthadu you see in the first letter to the church in the book of revelation i think it is in chapter 2 the first church being ephesus what did the lord say you have lost your first love you're good in everything everything is perfect but you have lost your first love prakatana gandhamlo yedu sangallo modulu sangamaina ephesus tho devudi maatladutu nu manchi karyalu chesao kaani ni modati premanni vadilithivi so the job of a of a prophet was a very responsible job it's a difficult job ప్రవక్త యొక్క పని బాధితో కూడిన పని అది కష్టంతో కూడిన పని కూడా ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఎ ప్రీస్ట్ ఇస్ వెరీ యూజువల్ ఇట్ ఇస్ అ నార్మల్ మినిస్ట్రీ దట్ హీ క్యారీస్ ఆన్ యాజకుడు చేసే పని ఏమిటి అంటే అది చాలా సులువైనది రోజు చేసే వారి పనే మాటి మాటికి చేస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీథింగ్ వాస్ రిటర్న్ డౌన్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రీస్ట్ హస్ టు డూ వాస్ రిటర్న్ డౌన్ ఇన్ ద లా యాజకుడు ఏదేదైతే చేయాలో అవంతా కూడా ధర్మశాస్త్రంలో ముందుగానే వ్రాయబడింది బట్ ద ప్రాఫిట్ నెవర్ న్యూ ఫ్రమ్ డే వన్ వాట్ ఇస్ ఇట్ ద లార్డ్ విల్ కాల్ హిమ్ టు సే ఆర్ డూ అయితే ప్రవక్తగా నియమింపబడిన వ్యక్తి మొదటి రోజు నుంచి ఏమేమి చేయాలో ఏం చేయబోవాలో ఏ విషయాలు కూడా చెప్పబడలేదు ద ప్రీస్ట్ జాబ్ వాస్ టు ప్రిజర్వ్ ద లాస్ అండ్ ఆర్డినెన్సెస్ ద పాస్ట్ గతంలో ఉన్న శాసనాలు కట్టడాలను జాగ్రత్తగా భద్రపరచడం అనేది యాజకుని యొక్క పని బట్ ద జాబ్ ఆఫ్ అ ప్రాఫిట్ ఇస్ టు చేంజ్ ద ప్రెసెంట్ కండిషన్ ఆఫ్ పీపుల్ సో దట్ దియర్ ఫ్యూచర్ ఇస్ బ్లెస్ ప్రవక్త యొక్క పని ఏమిటి అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న మనుషుల యొక్క స్థితిగతులను మార్చుట ద్వారా వారి యొక్క భవిష్యత్తు బాగుగా ఉన్నట్లు వారికి బోధించట from the old testament we know that the priest job was to individuals and to their various needs whenever they had committed a different kind of a sin they come to the priest and it was mostly individual and for the various uh, needs they have patra mandana grandmala gamanichinappudu yajukuni degariku janalu vachinappudu vyaktigathanga vastaru vyaktigatha avasaral nimittam vaaru yokka paapamulanu oppukune kramamulo vaaru vyaktigathanga vaaru vacharu but the prophets address the whole nations and usually all the people they addressed kani pravakta prakatana chesinappudu lekapothe bodhinchinappudu janulanandarni sambodhisthu gumpuga varandarito maatladtadu many times the people refused to listen to the prophets chaala sandarbhallo pravaktato maatladatam janulaku ishtamadado tiraskaristharu all right our lord jesus christ too was called to be a prophet మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా ప్రవక్తగా ఉండటకు పిలువబడినారు హీ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఛాలెంజింగ్ ద పీపుల్ సో దట్ దే కెన్ చేంజ్ దియర్ ఫ్యూచర్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ హెవెన్ వుడ్ బి గ్యారెంటీడ్ టు దెమ్ దట్ వాస్ వాట్ హి వాస్ డూయింగ్ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా గ్రామ గ్రామం వెళ్తూ ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నారు కారణం ఏమిటంటే మనుషుల యొక్క స్థితి భవిష్యత్తులో మార్పు చెందేవారు పరలోకంలో ఉండలాగున ద లార్డ్ స్పోక్ టు ద హార్ట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు జనుల హృదయాలతో మాట్లాడారు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ హిస్ మెసేజ్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ యాస్ దే డిడ్ నాట్ వాంట్ టు చేంజ్ చాలా మంది మార్పు చెందుటకు ఇష్టం లేదు కనుక వారు మారు మనసుకు సంబంధించిన వర్తమానాన్ని వారు అంగీకరించలేదు అండ్ సో వాట్ వాస్ గాడ్స్ ప్రామిస్ టు ద ఫస్ట్ ఎక్స్క్యూజ్ దట్ జెరమియా గేవ్ కనుక ఎర్మియా చెప్పిన మొట్టమొదటి సాకుకు దేవుడు ఏ హామీ లేకపోతే వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఐదో వచనాన్ని మరలా మనం చదువుదాము ఐదో వచనం చదువుదాము గర్భంలో నేను నిన్ను రూపింపక మునిపే నేను ఎరిగితిని నీవు గర్భం నుండి బయలుపడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించి తిని జనములకు ప్రవక్తగా నేను నియమించి తిని when we when a task is being given to us a ministry or a job when i say ministry it is ministry as an evangelist or a job that you are doing in your professional uh, organization this is what it means a gamaninchandi devudu manalledanna paniki kaani paricharya kaani pelichinappudu ante 
పరిచర్య అంటే ఏదన్నా సువార్త పనిలో మనం చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు లేకపోతే ఉద్యోగంలో ఎక్కడైనా మనం కొనసాగుతున్న సమయంలో దేవుడు మనల్ని పిలిచినప్పుడు బికాస్ ద లార్డ్ యూసెస్ ఎస్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ ద లార్డ్ యూసెస్ ఎస్ ఇన్ అ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఈచ్ పర్సన్ పరిచర్యలో సువార్తకి పనిచేస్తున్న సమయంలో దేవుడు మనల్ని పిలుస్తాడు లేకపోతే వ్యక్తిగత ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలో కూడా అటువంటి సమయంలో కూడా దేవుడు వాడుకుంటాడు and remember when god calls you for a particular job or responsibility to be given he Normally, is yeah he is equipping you to handle every situation that comes with that responsibility oka udyogamlo unna lekapothe oka paricharyalo unna kaani devudu eppudaithe pilustadu aa pilichina sandarbhamulo devudu ichina panini cheyadaniki avasaramaina samarthyathanu devudu manaku anugrahistadu brothers and sisters sometimes we think as i told you before i'm repeating it again sometimes we think that oh this job is very hard this responsibility that is given to me in the assembly or in my office is very difficult how can i handle this let me quit let me resign let me go many times we think like that chaala sandarbhalo maniki evadina panini gurinchi manam aalochana chese vidhanam ee reethiga undante ఈ పని చాలా గొప్పది ఈ పని చాలా కష్టంగా ఉంది మనం చేయలేము రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోదాం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అన్న ఆలోచనలు వస్తాయి కూడా దేవుడైన యహోవాతో వాదన పెట్టుకున్నట్లు మనం కనిపిస్తుంది బట్ ఇన్ వర్స్ ఫైవ్ ద లార్డ్ కంఫర్టింగ్ విత్ ప్రామిస్ కానీ ఐదవ వచనంలో దేవుడు ఇర్మియాను ఒక వాగ్దానంతో ఆదరిస్తూ ఉన్నారు in my english uh, bible the king james version it says before i formed thee in the belly i knew thee english lo raayabada mata garbhamulo nenu ninu roopimpaka munipe nin nerigitini brother do you have that phrase i knew thee in your telugu uh, verse yes uncle nin nerigitini okay. i knew thee you see this word this phrase i knew thee means the lord knows the worth and the purpose of every one of you when he gives a particular work gamaninchandi nenu ninnu erigitini garbhamulo roopimpaka munipe anna mata annapudu devudu neeku icche prati paniki daniki sambandhinchina pani yokka yogyathanu kuda devudu mundu erigi unnadu listen to me carefully you are known to god personally వ్యక్తిగతంగా నీవు దేవునికి ఎరుగబడిన వాడు దేవుడిని ఎరిగాడు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ గాడ్ న్యూ జరమయా గాడ్ షోస్ జరమయా అండ్ గాడ్ అపాయింటెడ్ జరమయా గమనించిన మూడు మాటలు దేవుడు ఇర్మియాను ఎరిగాడు దేవుడు ఇర్మియాను ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు ఇర్మియాను ప్రతిష్ఠించాడు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ గాడ్ was jeremiah was known by name and god hand picked him and commissioned him to serve as a prophet irmiyano devudu peru petti pilichadu pravaktaga unnataku devudu ayanano niyaminchadu you see this shows the purpose when god called him to be a prophet pravaktaga unnataku devudu pilichinappudu devudu ikkada ayana kaliguna uddeshalu teliyestunnadu you see sometimes when you in 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 your professional job there is a change there is a new responsibility given all of us are are uh, all of us react to change is it not chaala saarlu mana udyogalu chestuntunnappudu konni saarlu manam chese panulu maarpu chestu untaru aa maarpu chesinappudu aa maarpu ku manam konni saarlu spandistu untam we get used to a routine maamuluga chese panuluku manam alavaat ayipotam but when something new is given to us we think oh why is this come to me is it that i'm not good in my job is it that i'm not good in this particular ministry or assignment that has been given to me why is this coming to me why am i being asked to do this these are all questions that come to us when god wants a change in our ministry or professional life chaala sandarbhalo maamulu ga chese pani gaakunda devudu oka kutta udyogamuloko లేకపోతే కొత్త పరిచరంలోకి మనల్ని నడిపించినప్పుడు ఆ మార్పును మనం కొద్దిగా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటాం ఎందుకు దేవుడు ఈ మార్పు తీసుకొచ్చాడు ఎందుకు నాకు ఈ విధంగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అన్న మార్పును మనం వెంటనే కోరుకునే వారంగా ఉండం సో వెన్ ద లార్డ్ టెల్స్ జెరమియా ఐ న్యూ ది ద పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ కాలింగ్ జెరమియా టు బి ప్రాఫిట్ ఇస్ దట్ హీ హ్యాస్ టు లీవ్ ఎవ్రీ ప్లాన్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ 
and receive god's plan without fear garbhamlo nenu ninnu rupimpagbonipe ninnu erigithini pravaktaga ninnu niyaminchithini anaga thana yokka poorthi pranadikalu thanu vidichipetti devuni yokka pranalikallo untu devuni pranalikal nerveerchu vyaktiga undali ani devudu uddesham remember brothers and sisters our future is not in our hand it is god who designs our future so we have to allow him to give us tasks works responsibility so that we fulfill his will gavaninchandi prilara mana yokka bhavishyathu mana chethullo ledu mana bhavishyathunu roopu diddutuku manamu devuni hastalaku devuni pranalikalaku manalla manamu samarpichukune varanga undali god has a distinct plan and purpose for each one of us each Na- one మన ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ప్రతి ఒక్కరి పట్ల వ్యక్తిగతంగా దేవుడు ఉద్దేశాలు ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నారు నెవర్ థింక్ దట్ యు ఆర్ స్మాల్ నెవర్ థింక్ దట్ ఇట్ దిస్ ఇస్ దిస్ దిస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ దిస్ జాబ్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ద రిచ్ పీపుల్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ది అఫ్లోన్ పీపుల్ ఇన్ ది సిటీ ఐ యామ్ ఎ వెరీ స్మాల్ పర్సన్ ఐ యామ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ నెవర్ ఎవర్ థింక్ లైక్ దట్ సోదరాల మనం ఎప్పుడు కూడా నేను చిన్నవాడను ఈ పని నాకు తగదు ఇది కేవలం పెద్దవారు చేసేదే లేకపోతే ధనికులు చేసేదే అన్న ఆలోచన ఎన్నడు ఎప్పుడు కూడా రానివ్వకండి సో ద ఫస్ట్ ఎక్స్క్యూజ్ విత్ జెరమియా గేవ్ ఇస్ ద టాస్క్ ఇస్ సో డిమాండింగ్ సో ఛాలెంజింగ్ హౌ కెన్ ఐ డూ ఇట్ మొట్టమొదటి సాకు ఏం చెప్తున్నాడు ఎర్మియా ఇవ్వబడిన పని ఎంతో గొప్పది లేకపోతే ఎంతో సవాలుతో కూడిన పని అన్న సాకు చెప్తూ ఉన్నాడు అండ్ గాడ్స్ ప్రామిస్ టు జెరమియా ఫర్ దిస్ ఎక్స్క్యూజ్ ఇస్ i knew the i know the ee mm. saakuku devudu istana haami bharosa vaagdanam emitante nenu ninnu munde erigithini antunnadu all right now let's look at the second excuse which jeremiah gave irmiya cheppina rendu saaku chudandi in verse 6 he says my talent is inadequate aa naaku unna talantu anta saripoyindi kaadu antunnadu let's read verse 6 brother ఆరో వచ్చిన చదువుదాం అయ్యో ప్రభు అయ్యోవా చిత్తగించము నేను బాలుడనే మాట్లాడటకు నాకు శక్తి చాలదనగా ప్రవక్త బహిరంగంగా జనులతో మాట్లాడాలి కాబట్టి మాట్లాడు నాకు శక్తి చాలదు అంటున్నాడు యాజకుడైతే వ్యక్తిగతంగా లోపట అంతరంగంగా ఉన్న స్థలంలో మాట్లాడటానికి ఉంటాడు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు ప్రవక్త బయటకు వచ్చి మాట్లాడాలి కదా మాట్లాడు శక్తి చాలదని సాకు చెప్తూ ఉన్నాడు డూ యూ రిమెంబర్ అనదర్ పర్సన్ హూ సెడ్ ఆల్మోస్ట్ హూ గేవ్ ద ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ ఎక్స్క్యూజ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ది బైబుల్ బైబుల్ గ్రంథంలో ఇంకొక వ్యక్తి ఈ విధంగానే మాట్లాడటం నాకు శక్తి చాలదు అన్న వ్యక్తి మీకు ఎవరైనా గుర్తొస్తున్నారా i'm asking you a question hmm prashna aduthunanu evarunna cheppandi naaku maatladatha chitra chaalu maatladalenu anna vaalu evarunna unnara who comes to your mind me mind ki evaru me manasu ki evaru ostunaru dai chesi ah moses moses beautiful answer beautiful answer ah, see in, in exodus chapter 4 we quickly read that verse exodus chapter 4 and verse 10 ah నిర్మ నిర్గమకాండము నాలుగో అధ్యాయము పదవ వచనంలో రాయబడిన మాట మనం త్వరగా చదువుదాం ప్రభువా ఇంతకు మునిపోయినను నీవు నీ దాసులతో మాట్లాడినప్పుడు నేనైనను నేను మాట నేరపరని కాను నేను నోటి మాంద్యము నాలుగు మాంద్యము గల వాడనని యహోవాతో చెప్పగా మన అందరు కూడా ఎరిగిన రీతిగా మోస ఎంతో ప్రభావంతో కూడిన అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉన్న గొప్ప నాయకుడు చాలాసార్లు మనకు కొత్తగా పరిచయ అప్పగింపబడినప్పుడు లేకపోతే ఒక కొత్త పనిని ఉద్యోగాన్ని మనం పొందినప్పుడు 
చాలా ఆసక్తిగా పనిని తీసుకుంటూ ఉంటాం ఈ పనిని నాకు ఇవ్వడానికి నేను అర్హుడనా అన్న గొప్ప భావంతో పనిని అయితే తీసుకుంటాం కానీ ఆ పనిలో పరిచరలో కొనసాగుతూ ఉంటున్నప్పుడు అది చాలా కష్టతరంగా మనం భావించే విధానం కూడా ఉంది quite often we feel that we do not have the talent to carry on that work chala sandarbhamlo aa panine konasaginchadaniki manaku avasaramaina talantu ledani manam anukuntam sometimes you might feel that i am a very quiet person i am a very shy person i don't talk to others i don't mingle with the others how can i do this ministry inka chala saalla manam anukune maata emitante nenu itralato kalavanu naa matiki nene untanu naa koddu siggu undi ee reethiga nenu panine neravercagalagutanu anna aalochana vachestayi brothers and sisters if you are thinking like that god has a way to help you overcome your weakness and your inefficiencies prilara ok vera meer ee reethiga aalochana chesinatlaite meekunna ee oka lotu paatralano meer adhigaminchi munduku velataniki prabhu oka margaanni chustaru now listen to me listen to me very carefully daiche jagratha ganin cheppe maatalu gamaninchandi the person who is most aware of his own inadequacy is usually the person most dependent on god's all sufficiency gamaninchandi tanukunna lotulunu gurinchi evaraithe ekkuga gurtirugutaro tana lotulu gurinchi gurtirigina vyakti mari ekkuga devun meena aadhar padagaligina vyaktiga kuda untadu all right quite often people some people think that oh i can do this i am very confident the people are very uh, very very uh, confident or they are over confident but here the lord is saying that you might think very low of yourself that you are not able to do it but you are going to be the person who is going to be totally dependent on god chala sandarbhalo vere rakam kontha mandi em anukuntaru ante నాకు అంతా కూడా తెలుసు నేను ఏదైనా చేయగలను అన్న మరో ఎక్కువైన ఆత్మస్థైర్యాన్ని చూపిస్తారు కానీ ఇక్కడ ఇనిమయాన్ని చూస్తే మాట్లాడుతూ నాకు శక్తి చాలదు అని తన యొక్క లోటుని తెలియజేస్తూ దేవుడి మీద సంపూర్ణమైన ఆధారపడే స్వభావాన్ని ఇక్కడ కనబరుస్తూ ఉన్నాడు బికాస్ యువర్ ఇన్ ఇన్ అడిక్వెసీ ఆర్ యువర్ ఇన్ ఎఫిషియన్సీ కాస్టస్ యూ టు రిలై ఆన్ గాడ్స్ పవర్ అండ్ స్ట్రెంగ్ నీ అసమర్థత లేకపోతే నీకున్న ఆ లోటుతనము అనేది దేవుని యొక్క బలం మీద ఆధారపడటానికి నీ యొక్క ఉన్న ఆ యొక్క నైజం అనేది సహాయం చేస్తుంది మనకు తెలిసిన వచ్చిన భాగం ఆ మన బలహీనతని ఎందు ఆయన యొక్క శక్తి పరిపూర్ణ మొగుచున్నది రిమంబర్ హిస్ గ్లోరీ ఇస్ మేనిఫెస్టెడ్ త్రూ అవర్ ఫ్లాస్ విచ్ ఇస్ త్రూ అవర్ వీక్నెస్ త్రూ అవర్ ఇన్సీస్ through that only our lord is going to be glorified mana yokka lotullo mana yokka asamardhatallo manaku manam chese aa tappidalu edaithe unnayo atuvanti sandarbhamlo unnappudu devuni yokka mahima anedi aina balam anedi bayile parichabadutundi so god when you think that you are inadequate you cannot handle it remember god's promise is that your talent god is going to use he is going to equip you and this is the promise that we have in verse 9 this is the promise that god is giving jeremiah in verse 9 okavela naaku shakti chaladu naaku chaala lotullo unnai koratalu unnai aina pani cheyalenu anna saakulu cheptunnatlaite devudu tumido vachanamlo aa che haami vaagdanam gamaninchandi let's read that verse tumido vachanam chadavutam madura adhyayam irimiya grantham appudu yehova chei chaapi naa nooru mutti ilaagu salavichinu idigo nenu nee nota naa maatalu unchi unnanu you see the lord touches him that's what is written touched my mouth and told me ikkada appudu yehova chey chapi na nooru mutti ee laagu salavichanu the touch of the lord is to inspire and empower people devuni yokka taakudu lekapothe devudu muttatam anedi prajalanu prerepinchuta vaarini shaktivantulaga cheyadaniki ardham ga undi here the touch of god on jeremiah was for that gift of prophecy that god was bestowing upon jeremiah ikkada irimiya ne taagutunna sandarbhamlo manam chusinatlaite aa pravachinchara lekapothe devuni vakyam cheppe vishayamlo devuni meeda devudu irimiya meena kumaristhunna sandarbhalu manam chustunnam similarly when the lord jesus christ began his ministry in this world he also experienced this touch in a very visible and profound way యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా ఈ లోకంలో పరిచయ ప్రారంభించిన ప్రారంభంలో 
దేవుడు తనను తాకిన విధానాన్ని చాలా కళ్ళార కళ్ళకు కట్టేటట్లు కూడా కనిపించబడింది How did God touch the Lord Jesus Christ when he got baptized? దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఏ రీతిగా తాకారు బాప్తిజం తీసుకున్నప్పుడు I'm going to ask you a question what happened when the Lord Jesus Christ took baptism and came out of the water what happened? యేసుక్రీస్తు ప్రభువు బాప్తిజం తీసుకొని నదిలో నుంచి బయటికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది? You have to answer. ప్రశ్నకు దయచేసి ఎవరైనా జవాబు చెప్పాలి. What happened? Two things happened, no? యేసుక్రీస్తు ప్రభువు బాప్తిజం తీసుకొని నది ఒడ్డుకు బయటికి వచ్చినప్పుడు రెండు విషయాలు జరిగాయి హెవెన్ ఓపెన్ అండ్ గాడ్ స్పోక్ అండ్ సెట్ దిస్ ఇస్ మై బిలవర్ సన్ ఐ డిలైట్ ఇన్ హిమ్ ఇస్ ఇట్ నాట్ అవును పరలోకం తెరవబడింది తండ్రి అయిన దేవుడు ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఆనందించిన అన్న మాటలు పలికారు వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వెంటనే తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏమిటి జరిగింది Holy Spirit descended like a dove present. Oh, beautiful answer. The Holy Spirit, the Spirit of God descended on him like a dove. That was God touching the Lord Jesus Christ to equip him for his future ministry. Tharavada Gavani Chana Parishudhatmara Pavarum Valaya Ayana Meena Diguta Manam Diguvachita Manam Chusta Untaamu Anaga Bhavshad Dinalo Parichere Nimitamu Thandri Ena Devudu Yesu Christu Pravarna Aritika Balaparicharu sometimes we think that oh god blesses blesses a person who is very capable he is very gifted he is very talented we think that god blesses only them chaala sal man anukuntamo evarkaithe samarthyam undo evarkaithe varalu unnayo evarkaithe talantulu unnayo devudu varini maatrame aashirvadisthadu anna aalochana untundi manaku but remember brothers and sisters it is not the gift or the talent of a person that matters it is the touch of god when you are given a new job or a new ministry prilara gamaninchandi evarku talanteyto unnadano lepatha ayaniki varalu unnayano pani cheyatam kaadu devudu mutithene devudu valaparistene devudu ichina parini taanu cheyagalagutadu god uses a person who does not have any gift or he does not have any talent oka vyakti ki varal lekapoyina talantu lekapoyina devudu vaadukovalante aa vyaktini vaadukuntadu but god when god touches him then he becomes fully equipped to handle the ministry or the job which god is giving him aithe devudu eppudaithe mudutadu muttinappudu devudu ichina panini takkaga sampoorthiga cheyadaniki aa vyaktini devudu saamadhyam kaligisthadu in in our in our life or in our ministry or in our church or in, in in the places where we work we have generally seen that unlikely person uh shares in a church in a ministry in a gathering and that's a powerful uh, work which he or she does haven't we seen that chala sandarbhalo manaka sthanika sanghallo gaane lekapothe pan chese sthalallo manu anukoni oka vyakti lechi oka pani chestu untadu aa vishayam chusinappudu మనకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంటుంది కదా సో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నెవర్ అండర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ద పవర్ ఆఫ్ ద టచ్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ గాడ్ టచెస్ యూ యూ ఆర్ ద మోస్ట్ ఎక్విప్డ్ విత్ ద మినిస్ట్రీ దట్ గాడ్ ఇస్ అసైన్ టు యూ కాబట్టి దేవుని యొక్క తాకిడి లేకపోతే దేవుడు ముట్టడం అనే దాన్ని మనం తక్కువగా అంచనా వేయకూడదు ఎందుకంటే ప్రభు మనల్ని ముట్టినప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన ఆ పనిని మనము చక్కగా సంపూర్తి చేయడానికి సహాయపడుతుంది so we have seen the second excuse which jeremiah gave that my talent is inadequate nakunna talantu anta saripoyinedi kadu shakti chaladu anna cheppina rondo saaku manam chusam all right now we'll move to the third excuse which jeremiah gave he said the time is not right for me idi sareena samayam kadu anna moodo saaku cheppadu jeremiah let's read verse 6 of chapter 1 of jeremiah jeremiah grantha modati adhyayamu 6th vachanam manam chadutam anduku ayyo prabhu yehova chittakinchamu nenu బాలుడనే మాట్లాడటం నాకు శక్తి చాలదు మన బైబుల్ గ్రంథాల్లో అందరికి కూడా బాలుడు అని రాశారు కానీ అది సరైన తరచుమా కాదు బైబుల్ చాలా సందర్భాల్లో ఇక్కడ మూల భాషలు ఏం రాశారంటే ఆ వయసు నడి వయసు యవన వయసు అయితే ఇక్కడ తర్జుమాల్లో చాలా వరకు కూడా బాలుడు అన్న మాట ఉపయోగించారు 
Uh, actually speaking, the age of Jeremy at this time when the Lord was speaking to him, most Bible scholars uh, think and they say that Jeremy was around the age of 20 to 25 years. Bible as Karol and Kunamata Mutante, Deoda and Yehova, Irimia to Matlatana is under Bumlo, Dada Puka, Yeravaninchi, Yerava is on Sala Vaisical in order, Irimia. And because of that, you see, his reply was not. Uh, not an encouraging reply. It reveals his age, his immaturity. And the cause meta niche Java bun but allogen chase not late Antaga Paripakota Chandani Victiga Unadu Avishal Gotana Java Man Kardamotunai. He felt inferior, he felt inexperienced, he felt intimidated, scared by the size of the task which God was giving to him as a prophet to the nations. Janamuluku Pravaktaga Ninu Nimin Chanu and a chipina. A gopa, panini alochen chestu, Tarantanu, Takujes Kunadu, Baipartu Untunadu, Tanaku Samarth the Ledu, and we shall go to the Unitelejes to Nadanubo Led Antonadu. Yeah, brothers and sisters, have you felt the same way? Have you felt scared? Have you felt inadequate when a new ministry or a new task is being given to you? Rilara, Deudu Miku, Oko Gopa, Labde, Kotta Panini, Paricherino, Ichida Pudu, Miru, Iritigani Miru, Alochina Kaliguna Repudena. Now, God will call you at the most unexpected time. But he will never leave you alone. What is the promise God is giving Jeremiah here? Read verse 7 and 8. Yehova Nakilag Salvichano. Nenu Balud and Anamadu. Nenu Nenu Pampua under Yodokuni Povalano. Nikagna pinched and Sangatula new chapavano, Varig by Padakumo, in Vidi pinchtuku, Nero Nikotoda Yunano, Ibe Hoa Waku. You see, the promise which God is giving to Jeremiah has a condition. Irimia ku deodisana Wagdhanamlo of Sharatundi. You see, the promise is in verse eight Be not afraid, I am with thee to deliver thee. That's the promise God is giving Jeremiah. Yemi the watch Namolo, Deodisana Wagdhanam, Varig by Padakumo. But what was the condition Jehovah gave Jeremiah? Jeremiah had to go where God sent him. Normally, we want the confidence of the promise for us to take the first step. But see what God is saying in verse 7. Say not I am a child, for thou shalt go. And then in verse 8, he is giving the promise. Gamanichande, Sarah Sadana, and where to put them, they would walk down which number do. A walk down me, Panizarigis in the Anjipuman Akade on Tom. Kani Deode on Nadu Mundu, Wagdana Nikimundu, you Martin the Namikinchi, New Vella Li, Yedo Wachnamulo, Nenu Pampuare, the new Povalanu, and the Chipina Tarwata, in the Wachnamulo, Wagdana Vanedundi. Remember this when God gives you a task or a ministry, He will not give you the whole map step by step what is going to happen. Although he does not give us the whole map of how to go, normally when you want to go to a particular destination, what do you do? You use the GPS, you use the Google map and then you start tracing it. That, that is not how God gives. When he calls you or me for a ministry, he will make sure that he comes with you all along the way instead of giving you the whole map of how you are going to do, where you are going to do all that stuff. Gamani Chenaman Vedana Prantani Velalante, Erosulo Google Map Lu, Lap the GPS Lubit Kuntamo, Manu Mundugani Del Spot in the Yala Velali Akar Cheralani. Kani, they would manalani a paricheric pilichina pru, they would mundugane aka gamyastanani chuincher, yala velalo chuincher gani, manato partu parvu untu. In the same way, when the Lord Jesus Christ came into this world with the ministry, he felt the presence of God with him always. That's right, Tandri, his father. He and the father were one, are, are one always. Nenuna Tandri, Yekamayunamu, and Prabhuar Matadaru. He could go on in his ministry because God walked with him. His father walked with him. They would Tandri Tanatapato Nadicharagabati, a level of Kodana in Chicago. 
the only place where god his father could not be with him you know where it is hmm tanri lekapothe devudu yesu christu prabhu tho kuda undaleni sandarbha undane sandarbham okate okatu unnade edo telusu kada meek andarku anyone knows ee sthalamlo aa tanri prabhu yesu christu prabhu tho leru ee sandarbhamlo okay oka sandarbham silulu that is right beautiful brother my god my god why has the forsaken me god the father could not help the lord jesus christ why the sin of the whole world was upon him and god hates sin he could not look at sin that is why he could not help his son jesus christ on the cross paapamunu batti tanrine devudu paapamunu ishta padadu kabatti తండ్రినే దేవుడు పాపవారాన్ని ఈ కుమారుడు మోస్తున్న సందర్భంలో నా దేవా నా దేవా నన్నే ఇలా చేయవిర్చితి అని చెప్పిన సందర్భంలో మాత్రమే తండ్రినే దేవుడు కుమారుని విడిచిపెట్టినట్టు మనం గమనిస్తాం సో వెన్ ద లాడ్ వాస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ హీ కుడ్ క్యారీ ఆన్ బికాస్ గాడ్ ద ఫాదర్ వాస్ విత్ హిమ్ ఎవ్రీ స్టెప్ హీ టుక్ యేసు క్రీస్తు ప్రవారు పరిచయం చేసిన సందర్భంలో ప్రతి ఒక్క అడుగులో కూడా తండ్రి అయిన దేవుడు తనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పరిచయను దేవుడు కొనసాగించారు how confident we will feel when we know that someone is with us i'm going to take up something new i don't know what the future is i don't know what i'm going to do but if you feel the presence of god the father with you in that work or that ministry how comforting it is is it not ok kotta pani lo ok kotta paricharalo idi ela cheyalo ela etla cheyalo ardham gaani paristhithulu unnappudu oka vyakti mantho kuda undi bharosa istu manalni nadipistu manalni teli vishayalu teli chestunnappudu manaku dhairyam bharosa untundi kada kotta pani cheyadaniki remember brothers and sisters when god is equipping you to handle something new you are not alone you have a traveling companion and that is the lord god jehova is with you always కొత్త పనిని చేయడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తుంటున్నప్పుడు మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారని ఎప్పుడు కూడా అనుకోవద్దు మీ ప్రయాణంలో మీ తోటి ప్రయాణికునిగా దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు మీకు తోడుగా ఎలవేలలా ఉన్నారు మిమ్మల్ని బలపరచడానికి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సాకు ఇర్మియా చెప్పినప్పుడు ఇది సరైన సమయం కాదు అన్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు ఇది సరైన సమయం కాదు అని కాదు నేను నీతో ఉన్నాను నేను బలపరుస్తాను సహాయం చేస్తాను అన్నారు చెప్పబోయే బోధ ఆ ప్రకటన అనేది చాలా ప్రమాదకరమైనదని సాగు చెప్తూ ఉన్నాడు you see the lord did not give jeremiah a very easy task or a very joyful message to be delivered or to be announced to the people of israel ఇస్రాయల్ జనాంగానికి చెప్పవలసిన సందేశం ఆ వర్తమానం అంతా వినసొంపైనది కాదు అంత జనాలు దాన్ని స్వీకరించే మాటలు కాదవి తిరుపుతో కూడిన విచారకరమైన ఒక సందేశాన్ని జనులకు అందజేయాలి ఇర్మియా when that message is going to be delivered to the people of israel jeremiah is going to be misunderstood he's going to be persecuted he's going to be arrested and imprisoned irmiya ipudu ee matalu janulaku teliyesina teliyeyaboye sandarbhamlo jarigedu emitante kachithanga aparadham chestuntaru irmiya nu varu himsistharu irmiya nu varanni charasalalu vese sangathana kodu jaragavachu and more than once in his life he was threatened chaala sandarbhallo marana magunanta kuda champi vestam anna bayanakavane paristhithulu kuda edurukunnadu because the people did not want to hear the truth endukante satyanni ishtapatta vinataniki ishtapadanni janulu varu the jeremiah told the people that you are going against god you are defying the lord disobeying the the law and you are destined for judgment devuni vakyanni meer tereskristu unnaru apavitra parustu unnaru meer naasnaanike arhulu anna vishayanni irimiya akada prakatan chestu vachadu you see the lord is giving him a particular message you read verse 13 chapter 1 verse 13 the lord is giving him a pictureized message of warning to the children of israel israel janangaaniki saadrish roopakanga vaalla kalla kattinatluga oka udaharanu modati adhyam 13 vachanamlo cheptu unnadu read that verse brother verse 13 
మొదటి అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన రెండవ మారు యుహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై నీకేమి కనబడుచున్న సెలవియగా నేను మసలొచ్చిన బాన నాకు కనబడుచున్నది దాని ముఖము ఉత్తర దిక్కునకు తిరిగి ఉన్నదంటిని యూదులు తమ యొక్క వంట సామాను వంట పాత్రలు ఎలా ఉంటాయంటే ఆ వంట పాత్రలకు ఉన్న ఆ మూతలు లేకపోతే పైన ఉన్న అదంతా కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట మూతలు ద అన్యూజువల్ థింగ్ ఇన్ దిస్ విషన్ విచ్ గాడ్ గేవ్ జరమ్యా వాస్ దాట్ దాట్ వెసల్ వాస్ నాట్ లెవెల్డ్ ఆర్ ఇట్ వాస్ నాట్ కెప్ట్ అట్ అట్ అన్ ఈక్వలీ బ్రియం లెవెల్ ఈ పాత్రలు నేల మీద మోపినప్పుడు అది ఏమాత్రం కూడా సమాంతరంగా లేదు ఈ బాణాన్ని ఇక్కడ చూస్తే మనం yeah it was tilted it was tilted to the south nela mena moopinaapudu ee baana uttara dikku vaipu mukham pettukonundi now at any point in time because it is tilted the hot liquid inside was about to be poured on the southern nation ipudu ee baana anedi nela mena ledu ata ompu ga undi kabatti dan lopanna dravamu anedi em jarugutundante దక్షిణ భాగం ఉన్న భూభాగం వైపు కుమ్మరింపబడుతున్న చిత్రం వారికి కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు యూద జనాంగాన్ని ఆ యొక్క వేడితో కూడిన ద్రవము అనేది అది ద్రవించబోతుంది విచ్ ఇస్ దదర్న్ కింగ్డమ్ అది ఏ రాజ్యము ఇది దక్షిణ భూభాగం entire uh, uh, that entire nation ipudu bhubulonu samrajyam anedi ee sarva samarajyanu kuda mengabothundi ana chitram kuda veku teliyabadutundi and the reason for the judgment was israel's idolatry and rebellion against god's righteous will israelilu yokka paapamu valana devuni yokka chittanni varu ullanginchar vigraha aradhana chesaru aa kaaranam valli jarugutundi all right now when the lord jesus christ was in this world he was sent with a, with a mission and his teaching his teaching also was dangerous yesu christ prabhu prakatan chesina sandarbhamlo kuda oka pani men unnaru prabhu var cheptana maatla appudu kuda entha pramadhanga undi because the lord taught mercy and judgment kanikiranni teerpunu yesu christ prabhu prakatincharu the lord taught grace and punishment krupana gurinchi maatladaru శిక్షణలు గురించి కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు మాట్లాడారు అండ్ ఇట్ వాస్ హిస్ టీచింగ్ దట్ కాస్ట్ హిమ్ హిస్ లైఫ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు చేయి చేసిన బోధలే ఏం చేశాయంటే వారు ఇష్టం లేక ప్రభుని సిలువ వేశారు సో వెన్ గాడ్ గివ్స్ అస్ ఎ పర్టిక్యులర్ మినిస్ట్రీ ఆర్ అ మెసేజ్ అండ్ వీ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్ జస్ట్ రిమెంబర్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మినిస్ట్రీ జస్ట్ రిమెంబర్ జరమియా అండ్ ద ఎక్స్క్యూజ్ దట్ హీ గేవ్ ఒకవేళ మనం చేస్తున్న పని గాని పరిచర్య గాని చెప్పవలసిన సందేశాలు గాని ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి అన్న మనకు ఆలోచన వస్తే యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు చేసిన పరిచర్య ఇరిమియా చేసిన పరిచర్యను కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఈ సాకు చెప్తున్నప్పుడు దేవుడు అని హోవా ఏ వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు ప్రభు నేను చెప్పవలసిన సందేశం ఈ వర్తమానం చాలా ప్రమాదకరమైనది అని చెప్పినప్పుడు ఏ వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు ఇహోవా మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలు యూధారాజుల యొద్దకు గాని ప్రధానుల యొద్దకు గాని యాజకుల యొద్దకు గాని దేశ నివాసుల యొద్దకు గాని ఈ దేశమంతటిలో నీవు ఎక్కడికి పోయినను ప్రాకారము గల పట్టణము గాను ఇనుప స్తంభము గాను ఇత్తడి గోడలు గాను నీ ఉండునట్లు ఈ దినమున నిన్ను నియమించి ఉన్నాను వారు నీతో యుద్ధము చేతులు గాని నిన్ను విడిపించుకు నేను నీకు తోడైనందున వారు నీ పైని విజయము పొందిషన్ రాజేష్ 
sorry, I just I just lost signal. Yeah, sorry, uncle. Oh, all right, all right. Okay, so did you hear what I said last, brother? Yeah, I just read the verse. That's all, uncle. All right, uh, okay. Now you see in verse eighteen, the Lord is. is yeah, the Lord is giving a pictureization of strength using four illustrations there. Ekada naalgu sadrusirokva mena vishalu chepi chitra ropukanga devude ni ho matlar to naru. Actually, three. You see, in verse eighteen, a defensed city, an iron pillar, and brazen walls. Ekada mudu upmana lag cheptu na thodendi pajne dochnu mulu mudu matrame. ఇరుప స్తంభము ప్రాకారం గల పఠనము ఇత్తడి గోడలు ఇవన్నీ కూడా నిర్మాణంలో పనుల్లో వాడే పదాలు ఈ చెప్పబడిన ఈ మూడు మాటలు మనకి ఏం తెలియజేస్తున్నాయి in other places also we have the fort no a fort is to safeguard a city from any onslaught of the enemy is it not prakaram gala patanamo ipudu erra kota undi delhi lo manam chusinappudu ee kotalu endu gadtu untaru ante shatru yokka daadi jaragakunda kaapada padataniki kotalu anei untayi all right and when you talk about an iron pillar it is it talks about strength and nothing can break it ఇనుప స్తంభము అనే మాట మాట్లాడినప్పుడు అది చాలా బలమైనది ఏది కూడా దానిను విరుగొట్టలేదు ఇత్తడి గోడలు ఇక్కడ ఇత్తడి రేకులు కాదు ఇత్తడి గోడలు చూసినప్పుడు ఎవరు కూడా దానిని చోచుకొని రాలేరు అంత బలమైనది శక్తిమంతమైన ఈ మూడు ఉపమానాలని ఎందుకు చెప్పాడు అంటే ఏమి కూడా కదల్చబడవు ఇవన్నీ కూడా ఆ రీతిని సి గాడ్ వాజ్ the lord god was encouraging uh, jeremiah when he came up with that uh, excuse that this is a, that this is a very dangerous task that i have to do prabhu nen cheyavalsina palle chaala pramadakaramainadi anna saaku irmiya cheppinappudu ee moodu upmanalato kodina saadrushyalanu cheptu unnadu and in verse 19 in the last portion the lord says they will fight against you but they will never prevail over you because i am with you and then he says my strength is like the fortified city and i am pillar in a bronze wall pandamdo vachanamlo antunnaru varu nitu yuddham chetru gaani ninnu vidipinchutaku nenu neeku thodayunnanduna varu nee paina vijayam pondaru ani cheppi aa paina unna upamanalu cheptunnaru all right so what was the lord saying the lord was saying the lord was not saying that they will not attack you but he is saying the lord that they will attack you but they will never overcome you devudu varu meeto yuddham cheyaru anna maata anakledu varu meeto yuddham cheyaru kaani nee meena varu ye maatram kuda vijayam pondaru anna maata brothers and sisters whatever be the ministry or the task that god is giving you remember this when you stand with god you will prevail priyalara meer gurtinchukosina maata emittante ye pani ichina parichayalu ichina gaani ప్రభువుతో పాటు మనం నిలబడినప్పుడు అయితే ప్రభు మనతో ఉన్నప్పుడు ఏది కూడా మన పైన విజయం పొందలేదు రీతిగా అన్నారు నీవు ఒంటరి వాడు అని నువ్వు అనుకునవచ్చు నీకు వ్యతిరేకంగా ఐదు వందల మంది జమ కూడవచ్చు కానీ గుర్తించుకోవాల్సిన మాట ఏమిటంటే నీకు ప్రభువు తోడున్నప్పుడు ఉన్న ఆ జనాల కంటే కూడా నీ యొక్క జనసంఖ్య ఎక్కువ అన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఒంటరిగా ఉన్నట్లయితే మనము నిస్సహాయులము కానీ ప్రభు మనతో ఉన్నట్లయితే మనము విజయులము god might have called you he might have given you a particular task or a ministry and you think that everyone else is against you everyone else is not supporting you 
everyone else is 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 uh, is is uh, 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 what to say he's against you when you feel like that remember when god is with you even if 100 people are going to be against you you are going to win gavnichandi neeku ichina pani nenu chestunnapudu andaru neeku vetirekanga unna kaani prabhu neeto unnatlaite varandari kante kuda neevu goppa karyalu chestanu neevu vijuduve all right i want to give you one illustration uh, in this connection in the roman empire roma samrajyamulo unna oka udaharanam ichi cheptano there there is the known as this great colosseum which means it was a huge open theater or open arena akada oka open theater ledha bahirangamaina koodukone oka goppa prantham undi roma samrajyamlo and they used to have the state games like what we have in those big stadiums the government has uh, uh, different kinds of games you know the football match or whatever be the cricket matches or whatever it is there these this colosseum is one where you have the state game the roman sponsored state games ee rojullo stadium lo jarugutunna kridalu elaithe unnayo aa rojullo kuda roma samrajyamlo aa desaniki sambandhinchina aa rashtra kridalu anevi jaragataniki oka goppa bahiranga prantalu unde roma samrajyamlo and you know what the games were వారి ఆటలు లేకపోతే ఆ క్రీడలు రోమాలో ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా ద గేమ్స్ వేర్ వాచింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బ్యాటిల్ అగైన్స్ట్ వైల్డ్ బీస్ట్ ఆర్ వన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అగైన్స్ట్ ది అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ద రిజల్ట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ డై వారి క్రూరమైన ఆటలు క్రీడలు ఎలా ఉంటాయి అంటే మనుషులు క్రూరమైన జంతువులతో పోట్లాడుతూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఒక మనుషుడు ఇంకొక మనుషులతో పోట్లాడులు చూస్తారు మొత్తానికి ఆ మనుషులు ఎవరొకరు చనిపోవాల్సిందే ఆ చనిపోయేదాన్ని చూసి వారు ఆనందిస్తారు and the thousands of people who came there to that uh, to that uh, stadium they rejoiced in seeing the death of human beings ee stadium alaku vachi ee aatalu chuse varu aanandiche vishayam emitante aa chanipovatam anedi vishayalu yero okaru chanipothar kada adjusi virandaru aanandisthu untaru now honorius was the roman emperor in 404 ad 400 నాలుగవ క్రీస్తు పూర్వము జరిగిన సందర్భం అక్కడ నాలుగు వందల క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల నాలుగవ సంవత్సరంలో హరో హనోరియస్ అనే ఒక రోమ సామ్రాజ్య అధిపతి ఉన్నారు అండ్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ దేర్ వాస్ట్ క్రౌడ్ దట్ గ్యాదర్ టు వాచ్ దిస్ గేమ్ ఆ సందర్భంలో ఈ ఆటలు జరుగుతూ ఉంటే ఈ ఆటలు చూడటానికి అందరు కూడా వచ్చారు నవ్ వెన్ దిస్ గేమ్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అడన్ సిరియన్ మాంక్ or a religious uh, man a god fearing man a syrian monk by the name of telemachus he jumped into the middle of the arena gavaninchandi ee aatalu jarugutunna sandarbhamlo aa sandarbhamlo oka oka saadu lekapothe oka muni laaga unde oka vyakti telemachus ane peru unna vyakti aa manushula reethiga potlaadukuntu unte vaari madhyiki ee manushula madhyalo nunchi velli aa ground loki dukadu he was disturbed by the disregard for human life manava jeevithalnu enta alpanga bhavinchi aatladutunnaro anna vishayanni chaala baadha vesindi telemachus ku standing in the middle of the arena he looked at the thousands of people and he said in the name of god this thing is not right in the name of god this thing must stop this fight must stop devuni naamamulo ee kridalu jaragakodudu devuni naamamulo ఇది సరి అయినది కాదు అని మైదానపు మధ్యంలో ఉండి అక్కడ ఉన్న జనులు అందరితో సంబోధిస్తూ మాట్లాడాడు ఆ క్రీడా మైదానము మధ్యలో నిలబడి ధైర్యంగా ఈ మాటలు మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రేక్షకులు తాను చెప్పిన మాటలకు కోపగించారు పీపుల్ మాక్స్ దే త్రూ ఆబ్జెక్ట్స్ అట్ హిమ్ తెలియమేకా చెప్పిన మాటలను ఎగతాళి చేశారు ఆయన పైన రాళ్ళు రోవటానికి ప్రారంభించారు దిస్ మెన్ హు వర్ ఫైటింగ్ వన్ అగైన్స్ట్ ది అదర్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ ద గ్లాడియేటర్స్ నో వెన్ దే వర్ ఫైటింగ్ వన్ అగైన్స్ట్ ది అదర్ దే గాట్ సో ఎక్సైటెడ్ దే అటాక్డ్ దిస్ మాంక్ ఆర్ దిస్ గాడ్ ఫియరింగ్ మ్యాన్ టెలిమాకస్ విత్ ఎ స్వర్డ్ అండ్ పియర్స్ దట్ మాంక్స్ బాడీ గమనించండి అప్పటికే ఎంతో 
క్రూరంగా ఇంకొక మనిషి ఇంకొక మనిషి పోట్లాడుకుంటూ ఉన్న ఆ క్రీడ మధ్యలో ఈ టెలిమేకర్స్ వెళ్ళి ఈ రీతిగా మాటలు చెప్పినప్పుడు ఎంతో క్రూరంగా తీవ్రంగా పోట్లాడుకున్న ఇద్దరు మనుషులు యోధులు ఈ టెలిమేకర్స్ ను కూడా కథతో పొడిచి అక్కడే చంపివేశారు క్రీడా మైదానం మధ్యలో దిస్ జెంటిల్ మాంక్ గాడ్ ఫియరింగ్ టెలిమేకర్స్ హీ ఫెల్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ డైడ్ దేవునికి ఎందు భయభక్తులు కలిగిన సాధు అయిన ఈ మంచి వ్యక్తి అయిన టెలిమేకర్స్ ఆ క్రీడా మైదానంలోనే తన ప్రాణాలు విడిచాడు when this happened the entire stadium fell silent ee sangathana jariginappudu akkada unna kreda maidanamlo unna janulandaru kuda nisabdham ayyaru for the first time the people who were blood thirsty recognized the horror of what they called entertainment appudu varaku rakta daaham tho unna janulandaru kuda jarigina bhayanakamaina paristhitini గమనించినప్పుడు ఇది వినోదము కాదు ఇది విషాదం అన్న భావన వారు కలిగింది క్రీడా మైదానం జనుల మనస్సుల్లో హృదయాల్లో కేవలము ఆలోచన చేసే ఆ కొంచెం నిపురమును వెలిగించాడంతే and do you know interestingly what history talks about telemachus's act a telemachus pranala vidichina vyaktini gurinchi charitra em cheptundo telusa because of his courageous act within a few months the gladiator or combats they began to decline gavaninchandi dhairyam tho chesina aa chinna panini batti inga bhavishya dinallo ee yodulu champukodaniki potlaadukune kreedalu జరగటం మానివేశాయి మనుషులు కూడా పోట్లాడుకోవడానికి రాలేదు అండ్ వెరీ షార్ట్లీ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్ స్టాప్ అండ్ అవే ఫ్రమ్ ద సీన్ ప్రాణాలు విడిచిన కొన్ని దినాలకే ఈ క్రూరమైన క్రీడ కూడా ఆగిపోయింది ఎవరు ఇంకెప్పుడు కూడా అలాంటి ఆటలు చూడలేదు వై డి హ్యాపెన్ ఏ రీతిని బట్టి ఏ కారణాన్ని బట్టి ఇది జరిగింది బికాస్ వన్ మాంక్ god fearing person by the name telemachus he dared boldly spoke out for what he believed was right devun indu bayabutulu kaligina oka vyakti thana nammina mata satyamu anna vishayane gurtiregina vyakti dhairyamuto ee chinna panni cheyadanu batti ee goppa karyam jarigindi listen carefully brothers and sisters his message was dangerous pilara gamaninchandi aina cheppina sandesham aa matalu chaala pramadakaramainavi because it challenged the pleasures and enjoyment and entertainment of the people endukante janulaku akkada jarugutunna kreedalu anevi avi vinodanga unnai variki santoshanga niche ga unnai but remember though telemachus died his message prevailed because that entertainment stopped during that period itself telemachus thana pranalu vidichinappudiki nee kuda aa ghoramaina ఆ కురంతో కూడిన వినోదాన్ని ఇచ్చే క్రీడలు ఆగిపోయాయి చెప్తున్న సాకు నేను చెప్పబోయే సందేశం చాలా ప్రమాదకరమైన ప్రభు అన్నప్పుడు ఎర్మియాతో దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీతో ఉన్నాను నేను నిన్ను ప్రాకారం గల పట్టణము గాను ఇనుప స్తంభము గాను ఇత్తడి గోడగా నీ ఉండునట్లు నియమించి ఉన్నాను అంటున్నాడు ఇక్కడ నేను ఆపివేయాలనుకుంటున్నాను ఎర్మియా చెప్పిన నాలుగు సాకులు ఉదయకాల సమయం మనం చూసాం అండ్ వి ఆల్ నో వాట్ అ పవర్ఫుల్ ప్రాఫిట్ జరమియా వాస్ బికాస్ హీ ఇస్ నోన్ ఎస్ దీపింగ్ ప్రాఫిట్ విలపించి ప్రవక్త అని ఇరిమియాకు పేరు ఉంది అటువంటి గొప్ప పని చేశాడు కూడా మనం అందరం ఎరుగుదుము కానీ ఇరిమియా ప్రారంభించినప్పుడు పనిని చెప్పవలసిన సాకులన్నీ కూడా మొదటి అధ్యాయంలోనే చెప్పివేశాడు జనములకు ప్రవక్తగా ఉండటానికి దేవుడు ఇరిమియాని పిలిచాడు ఇరిమియా చెప్పిన నాలుగు సాకుల్ని మనం కూడా చూసాం but when he gave those excuses god gave him promises also to encourage him irmiya saakul cheppinappudu irmiya nu protsahinchadaniki devudu vaagdanalu kuda vichadu brothers and sisters where are you now with god's calling has god called you has he been speaking to you 
what what are you doing with what the lord is talking to you about pilara devudu meeto maatladuchundaga devudu ichina pilupunu meer em chestunnaru aa pilupulo meer ippudu ekkada unnaru remember if he is called you he will fulfill his purpose through you pilara gamaninchani devudu meenna pilipichinatlayite mee dwara devudu thana uddeshalanu naravercheyavaruga unnaru he will equip you aranello balaparustadu he will enable you neeku samarthyanu kalaki chestadu he will accompany you neetho paatu sahabhayiga untadu but you have to obey his voice kaani neevu devuni maataku vidheyita chupinchali remember brothers and sisters if god is calling you for something new to be done he is with you to protect you ప్రిలారు గమనించండి ఏదైనా కొత్త ప్రణికి ప్రభు నేను పిలిచినప్పుడు నిన్ను కాపాడటానికి ఆయన నీతో ఉన్నారు వెన్ గాడ్ కాల్స్ యూ టు షేర్ ది వర్డ్ డూ ఇట్ బోల్డ్లీ బికాస్ హీ విల్ అకాంప్లిష్ హిస్ పర్పస్ నో మ్యాటర్ హౌ ద పీపుల్ రెస్పాండ్ వాక్యము చెప్పమని దేవుడు నీకు పని ఇచ్చినట్లయితే మనుషులు ఏ రీతిగా స్పందించినా గాని ఆ పనిని నెరవేర్చుటకు దేవుడు నీతో పాటు ఉంటారు brothers and sisters are you ready for the task which god has assigned to you prilara devudu neeku appaginchina panini neravetsataniki nu samsiddhuduga unnava this this message uh, that i prepared for you has been of great encouragement to you it has challenged me so much mee koraku siddhaparchabadina sandeshamu mee kosam na koraku kuda entha saval tho koodindi because when i speak to you i'm speaking to myself first మీతో నేను మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో మొట్టమొదటిగా నాకు నేనే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాను ఐ ట్రస్ట్ దిస్ మెసేజ్ హస్ బీన్ యూస్ఫుల్ టు ఎవరీ వన్ ఆఫ్ యు ఈ యొక్క సందేశం ఉదయ కాలం వేళ మీకు అందరికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉన్నది అని నేను నమ్ముచున్నాను టు గాడ్ బి ఆల్ ది గ్లోరీ ప్రభుకు సమస్త మహిమ కలుగును గాక అండ్ ఐ వాంట్ టు థాంక్ ఎవరీ వన్ ఆఫ్ యు హు హావ్ జూమ్డ్ ఇన్ అండ్ జాయిన్డ్ దిస్ మీటింగ్ ఎర్లీ ఇన్ ది మార్నింగ్ వేకు జామన ఈ జూమ్ లోకి వచ్చి అందరూ కూడా ఈ యొక్క కూడికలో పాల్గొనందులకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను I also want to thank brother Barnabas the brethren in the oversight of uh, Mamre Brethren Christian Assembly for having invited me to share the word this morning. Idu kalam vela devunu vakyanu panchukodaniki aahvaninchina Mamre Christian Assembly pedalaina Barnabas gari kuda vandanalu chelistunnanu. I also want to thank brother Rajesh Babu for a wonderful translation he supported me with because that is how I was able to deliver the message because of his wonderful translation. thank you uncle for my privilege yeah and god bless you all uh, 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 for uh, to all of you vandanalu and thank you very much god bless andar kuda vandanalu jeremiah jeetamlo nunchi an cheppina saakulu mana aathmi jeevithaniki anuvinchukunnappudu entha hecharikiga challenge ga unnai pillara saval ga unnai చక్కటి వాక సందేశం అందించిన దైవజనుడు సమయల్ గుణశీలన్ అబ్రహాం అంకుల్ గారికి చక్కటి అనువాదం చేసిన మన ప్రియుడు సహోదరుడు రాజేష్ బాబు గారికి ప్రభు నా వందనాలు వేరే ఇరువేల కుటుంబాలను కూడా మన ప్రార్థనలో ఇప్పడదాం నా ప్రభు తన చిత్తానుసారంగా తన దాసుని వాడుతున్నట్లు అంకుల్ వాళ్ళ కుటుంబం కొరకు రాజేష్ బాబు కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం